Garcia. ただこちらがですね、えー、レジスタの FCR73MMGS ライトフリップです。まあね、えっ、ー、と、73のレングスなんですけども、こんなにグリップがね、短いんですね。こんな状態ですよね。なので、7フィート3インチとは思えないぐらいの、えー、リールから先の使用レングスです。本当に7フィート6インチのフリッピングロットとほとんど変わらないぐらいの長さを所有できるので、えー軽いルアーといえどもフリッピングをするのにも、えー、さ長い竿のね長い分をアドバンテージとしながら、えー、丁寧に丁寧に打っていくことが可能となりますこんな時にまあ根っこがいっぱい沈んでるところをねヘビーカバーに向かってヘビーでもないけどさカバーに向かってよいしょ落としてみますよ。まあ、あのスタンプとか立ち木とかねレイダウンもそうなんだけどその特にスタンプ系なんかこうかけ,たかけた瞬間にあのひざついて竿を右だの左だのってやっちゃうよりはもう 100% 竿は上だからもうラインを上に持ってくっていう動作をやればやるだけ魚は右とか左に行きづらくなるから巻かれたりすることが本当に減るからもう基本ラインは上上持ってくんですよかけたら。足もそうですよ。右とか左に流されるあのやりたい放題引っ張られるで巻かれるっていうのは大体竿がこう上に向いてなかったりすることが多いので、まあ、そういった意味で言うとこの長さの長さのレイングスって効くんですよねでこれ女性の人がピュッて投げてファッコファッコッコヘッコヘッコヘッコヘッコってこう何だろうジベットワッキーとかって言ってあっ来た来たって言って竿を上にギュッて合わせるあの上げるだけで腹筋がほぼ完了してしまうので、はい、さてこの竿まあ、ライトフリップという名の通り、まあ、こういったね老進化だったりあとはまあジグヘッドワッキーあとはこういうふうにねメール進化を入れたワッキーリグ、ねまあ、通称で言うと猫リグですか、まあ、こういった、えー、リグを、まあ、カバーに対して打つストラクチャーに対して打つみたいなイメージで作ったんですけども実際ね、えー、この 73M の、えー、ティップをぶれないティップのね、えー、ぶれなさを利用して、えー、実際7フィート3インチとは思えない、えー、自分のキャストのしやすさコントロールのしやすさ竿がぶれるとどうしてもルアーの軌道を修正しなきゃいけないっていうのが出てくるんですけどもどうしてもベイティフィニッシュロットとかだとティップがペロペロになっちゃうと竿がぶれるんですねビヨビヨビヨン。そうすると自分が狙いたいところに打とうと思っても実はぶれたりずれたり調整したりしなきゃいけないんですけどもそこまでこの差は柔らかくないので意外にこれぐらいのねウェイトのストレートアームのネコリグとかだったらポンポンポンポン意外に思ってる以上に7フィート3インチのネイングスを感じないままストラクチャーに打っていくことが可能となりますあとはカバーで魚をかけた時にこの竿に関してはデュアルラップ X テープの補強を入れてないんですけどもえー、業界初でね作りましたけどもマイクロガイドのスパイラルシステムこれによって竿が全くぶれたり笑ったりすることなくきっちり竿に魚の重量を感じ取ってまあズリズリズリズリズリズリとねカバーから出してくることが可能になってます、まあ、特にこの 73M に関しては、えー、僕もそれなりのそうだな一番思い入れのあるような竿ではあるのでまあ、そういった意味で言うとうん今はねこう琵琶湖みたいな大きいレイクでも皆さん猫リグでとかね、えー、使って大きいバスがボンボンボンボン打ってもらってるあとは、えー、八郎型でラッシュがかかって入れ食いの時でもまあ
普通のベイトフィネスタックルだったら上げるまで時間かかりますけどこれだったら数秒でバカバカバカっとね1200ぐらいのとか上がってきたので、まあ、そういった意味で言うと完全に釣りざおですねという感覚が、えー、ぴったりなのがこの 7300M となりますビッグじゃないですけどすごいですねお腹ポンポン餌食っていますかって感じのところに73回転ですまあ今ちょっと流れにねあの軽く乗せ気味で引っかかってふっと外れた瞬間にカッター持ってったんですけどで飲まれ気味なんですねでまあ当然ですけどこれこうやって歯でこうファイト中でガリガリガリガリやられるわけですよ大丈夫ですよこれ何の問題もないですかねこれザラザラですけどザラザラですけど何ともないですエボリューションバッチリですで今ね釣ったのは、えーまあ、73M ねライトフリップという、えー、竿ですで5と4分の3インチのストレートワームにネイルシンカーを、えー、入れた、まあ、通称ネコリグというバッキーリグですけどもね、えー、と実を言うとねえっ、ー、と僕大体今までだと12ポンド10ポンドが1412っていうラインセレクトのライトフリップロッドに LTX のセットを積んで使ってたんですけど実はねもうねえっ、ー、とレボリューションを使うようになってからもうちょっと大丈夫だろうもうちょっと大丈夫だろうって言って、えー、実は今日こんなフルシーズンにもかかわらず使ってるセットは実は言うと10と8というセットです、えー、しかも今回は今釣れた魚はまさしく8ポンドでやってます、まあ、これはあのー自分がレボリューションの限界値をね、えー、自分で調べていくうちに、えー、8すげえ強えなというところがね、えー、あったので、まあ、一番自分のアンダーラインをねこんなライトフリップで使うラインのアンダーラインを一応8と自分の中のイメージで持ってるので、えー、今のね、えー、とこんなにすものすごいガン流れの中でも、えー、5インチストレートワームと,、えーとね、ウェイトでいうとね20分の1弱のね、えー、ネイルシンカーでも。きっちりボトムも取れてきっちりドリフトさせられるっていう操作方法がラインを細くすることによってね生まれるわけですねまあかけた後はね、まあ、この竿ですからあれぐらいの魚のサイズは全然余裕なので、えー、まあ抜き上げてもよかったんですけど、まあ、一応ファイト中に、えー、口の中に針がかかって飲んでたので、えー、口切れをね一応考慮してハンドランニングしましたでまあまあ実はテスト中にね、えー、魚を釣ったタイミングでしょっちゅうやってたことですがね、今これ口切れでザラザラなんですよザラあの口のね、えー、歯でこうザラザラなラインなんですけどっ<笑>自分の血管が切れるわあの大丈夫なんですあのね、えー、このまま、ま、あのリグってもいいんですけど基本的には巻きなあの結び直しはしてほしいんですけどそれぐらい、えー、表面がザラザラになってもこのラインには粘りが残るともうとにかくここにつきます、えー、結束強度アップそして、えー、今みたいにねあの口でこう腫れこうザラザラになって大きい魚なんかファイト時間も長いですけどでも最後まで粘りがあるためにブレイクしないというのがこのレボリューションの特徴ですもうまさしく今このライトフリップとこのレボリューションのセットは僕的にはもうパーフェクトな今の現状の中でもパーフェクトなセッ,セッティングのね自分の中の、えー、フィネスフィッシュです。